没能多活半个时辰，非得往你八路爷爷的枪口上撞。兄弟们，开城门，快！受古塔高七层，鬼子为了跟咱们争夺古塔，肯定会在每一层都有一场血战。还有，万寿古塔那个楼梯是旋转上升的，瞬时间向上，逆时间向下，而且特别陡峭，特别不利于咱们右手持无极刀跟鬼子展开搏斗，这点你要特别注意。明白了，辛苦了。不能让这个冠冕营的一家子跑了，走。军来不是来报私仇的，进去只抓红脖子和红金彩，其余的人不能抓不能打，听明白了吗？是是。还有，吓人的钱一分一毫都不能拿，听明白了吗？是。好，开始搜。
，李天正南，你知道这是什么地方吗？这是关帝庙，一个月前就在这里，把唱了一辈子关公戏的葛三县给杀害了，而且还推倒了关帝爷的塑像。关帝爷代表我们中国人的勇武精神，你以为推倒了塑像，老百姓就被你打垮了吗？就彻底被你征服了吗？哼，啊哈。何言ってんだ。你坏事做绝，多少个惨案，都是由你造成的。好啊，你不是把关帝爷的塑像给推倒了吗？我告诉你，我们的精神，非但没有垮，反而更激昂。今天，我要用中国最传统的无极刀跟你打，让你死的心服口服。两个斗了这么多年，你还不明白吗？无极刀法讲究以静制动，后发制人。以你暴力嗜杀的本性，只知道一味的杀戮，永远不可能懂得中国人的内敛。人性如此，刀术亦如此。你们呢？没有，没有发现。城门口有咱们人守着，红脖子跑不了。继续搜。是。具体证明。团长命令，所有连队各自清点人员，半个小时之内全部撤出县城。团长。对。好不容易打下来县城，怎么说撤就撤？是。就是。目前在华北，中日双方的战争实力尚处于平衡状态，不会因为一城一池的得失而改变。虽然咱们现在啊已经拿下县城了，但是呢，如果要想常驻守的话，至少需要五千以上的兵力。这样的话，咱们就会失去了咱们部队的主动性和灵活性，得不偿失。这话倒是这个理，可是刚刚打下了县城，这屁股还没坐热呢，这又让我们撤出去，我倒没什么，怕同志们不甘心呢。不甘心也得撤呀。日军很快就会围回来，那个时候咱们呀很难坚守。这样吧，回去以后啊，你们两个人替我呀跟战士们做个保证，两年之内一定会再次拿下县城，然后呢会彻底的收复。好啊。吧。小张，到，司令员。这份命令我已经签好字了，你马上送到政治部，让他们盖章，立刻下发到四个军分区。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！分区传达命令。公告：五团虽处困境，已经抱定必胜之决心，瞄准战机，突袭县城，刀刃雨田正南。边区居民为之一振，军区、边区现下达联合命令，五团可扩编至五五千人呐、啊！真好，哎呦，是厉害厉害！刘继文同志任五团团长，董天奎同志啊。代理五。
团三营营长，翟大春同志任平山县委书记，陈章同志任平山县抗日民主政府县长。真厉害啊！哎呀，这事儿可就不想想了。老先生啊，此时正是我们建功立业之时，我去参军。好样的，告辞。我也去参军，好样的！这就不错，这小鬼子，看你还能横行几时！哎哎，太君，哎，先别开枪了啊！那个大日本皇军呢，来到我们这个穷乡僻壤，帮助我们建设呢这个王道乐土，呃，这劳苦功高，这这也快过年了，所以呢，我们这个温塘村的老百姓呢，给你们送点这个慰劳品，呃，以表示感激啊！呃，还是请您笑纳啊！我去。哦，这都是今年的刚丰收的大白菜，大大地好。你做的不错，哎，是是是，只能三个人进去，哎，好吧，好好好，呃，那个，咱们三个进去，好嘞，你在外边，好，好，走，走，哎。别真的，啊哦，是这样，那个太君，我们呢是来给你们送这个慰问品的，我们正啊把这个菜往火王送呢。哟西，哎，那个，这这这菜都太脏了，你看这些都是今年呀、啊、这个上好大白菜，你看这多好的大白菜。呃为的麻雀战，就是打的赢就打，打不赢就跑，接二连三的骚扰啊！哎，就他们这样，一年下来已经毁掉咱们六个据点了。太君呐、啊，咱们可不能再让他们这样了。你以为我不想大局进攻他们吗？啊！我已经向秋野长官申请多次，但都被驳回了。秋叶长官怎么还能姑息八路呢？报告，你懂什么？太平洋战争已经爆发了，军区正把许多士兵从中国战场转移到东南亚参战，现在兵力还在不停的调配。哦，再忍耐忍耐，等到兵力调配结束，必将对太行山一带进行大清剿，到时候。彻底消灭他们！哎，你们看看啊，这针脚啊，又密又均匀，鞋面呢又松又软。要我说啊，咱们妇救会再组织一次做军鞋的培训，让任大娘好好教教咱们。不行不行，我哪会说？啊，都在呢。哎。哎，来来来，哎，别起来，坐坐坐坐坐，赶紧坐，赶紧坐啊！哎，不是刘团长
。哎，人大娘也在呢。哎，坐吧，坐吧，坐吧。啊，呃、刘书记啊，呃，江主任和华妮姐去顾思村指导妇女工作了。哦，呃，这个我我知道，呃，我是找你有点事儿。找我？对，呃，哎，那个，咱们进屋说啊。啊。叔，坐。哎，哎，别忙了，我就上你打听点事儿。哎，我记得你在这个华北联大读过书。哎，你们那个大学有没有化学系啊？呃，华北联大是以文科为主的，啊、没听说过有化学系。哦，还没有化学系。季文书，啊，你问这个干什么？啊，是这样，这不是小鬼子长期封锁咱们吗？嗯，这个弹药啊，严重不足了。如果咱们从日伪军那儿夺呢，代价又太大了。咱们自己的黑火药呢，稳定性差，杀伤力也不够。我就在想啊，咱是不是能够找着一些专业人士，制造出咱们自己的弹药来？那样不就从根本上解决问题了吗？哦，这样啊。嗯。呃，不过华北联大确实没有化学系。啊。哎，我倒是听说过这方面的专家，还挺厉害的。啊，谁呀、啊？在哪儿呢？是这样，嗯、呃，他好像叫汪什么老师，是保定人，以前在清华大学化学系任教，北平沦陷之后呢，他不愿意跟随学校迁往西南，就留在了华北联大。啊、嗯，现在呢，在学校里教英语，因为他留过洋，英语说的特别流利，在学校非常出名，所以我听说过他。那太好了。哎，我现在马上去拜访这位专家呀！行，哎，金文叔，我陪你去吧，那儿毕竟我更熟一些。也行，咱们现在走吧。好。班长，你先吃吧。是手榴弹啊！用远点啊！成功了，成功了，一点不比小鬼子差呀！汪教授研制的子弹和火药都成功了，太好了！哎，但是别高兴太早了，咱们需要批量生产，还得赶紧寻找原材料才行。对对对，我这一直想啊，就这个做子弹的铜。咱们县委和县政府发动乡亲们，让乡亲们啊捐献，让他们想办法。放心吧，我们县委保证完成任务。嗯。啊啊郑云果然没猜错，日军还没来得及在大道上布下重兵。咱们这边算场，郑云那边就肯定碰到鬼子重兵了。这下见到联想脱身，可就难了。这样，我带一个营过去支援。哎，这位，你是不是没听到枪声？是啊，山间小路那边怎么没有枪声呢？听不到枪声有两种可能，一种就是尖刀连集体阵亡，一种。就是他们已经脱身了。以接到连的战斗力，在这么短的时间内集体牺牲，这是不可能的。可是他们怎么脱身的呢？走吧。
枪人，顶不住了，先撤吧，还没把他们吸引住，再坚持一会儿。回去从西南方向杀过来了，他们要包围我们。边打边撤，来了，这一出没办法，摆出。佳丽，嗯，叫司令员出去冲锋，你带领第一排冲过去，全面向北军发进攻。是。紧跟伪军，他们往哪跑，咱们往哪打。大力，告诉弟兄们，朝天开枪，别打死他。走，不行，我们紧跟伪军，我也被他们带入了包围圈，怎么办？他们怕的要死，哪想那么多呀？再说了，他们对这边地形比咱们了解，哪里是险路，哪里是险峰，他们都很清楚。咱们跟着他们跑，很快就能冲出去。走，走，兄弟们，冲！哎，嗯，老陆啊，我发现郑云这个小子啊，是越来越有指挥才能了。当初在狮子林战斗的时候，我跟郑云第一次见面，这毛头小子。一见我就顶嘴，告诉我这个战术该怎么打，那个战术该怎么打。哎呀，他那个时候指挥才能就崭露头角。旅长一直让咱们多多培养他。这样，咱们团部开会的时候啊，就多把他叫上。本来人家尖刀连呢，也属于咱们团部，况且又是开路先锋，我相信这三个营长没什么意见。好啊。哎，对了。一提起这三个营长，我突然想到了，咱们的称呼是不是应该统一一下啊？咱们七幺八团以前是团级编制，现在改为二大队了，就是营级编制了。那你说以后这些战士叫你团长好呢，还是叫你大队长好呢？啊，老人啊，这个南下支队，其实我们是不想暴露真实的兵力，可能在普通人看来，这只是一个团的建制。等南下都稳定之后。我们就可以恢复原来的番号和建制了。所以战士跟平常一样，叫我为团长，这也未尝不可。好，老陆，前面应该离大乌山不远了吧？是啊，再走不远，就可以见到李先念师长的接应部队了。同志们，都加把劲儿，待会儿就能到新四军的大乌山根据地了。啊走吧，走吧，走吧。走。郑云，郑云，有鬼子！有鬼啊！啊！你们闭嘴！这门鬼子是不是他们故意放出来引诱咱们出去的诱饵啊？不像，一般做诱饵的日军，神情都比较镇定。你看他们，前头那日军还拿着地图看，东张西望的，就算是演戏，这十几个人也不可能演这么真。那咱们怎么办？送上门的大礼咱能不要吗？在咱们编区门口
，正好给新四军武士一个见面礼。尖刀链跟鬼子交上火了，咱们要不要过去赶紧支援？没事，大伙儿，没事，继续前进。郑云呐，是个极其细心的人，如果他们的部队遭到袭击，肯定会派人通知他。目前他们那边没什么动静，证明这是一场毫无悬念的战斗。老陆啊，你现在把郑云琢磨得够仔细了。咱们现在缺乏一些有能力的干部，等咱们这个方号重新恢复之后，我们呢必将会大规模的招兵和扩军，所以咱们得提前做好准备。我可真服了你了，小陆，你把我政委的活都给抢过来了。真正的战斗才刚刚开始，也不知道将来谁会牺牲，谁能留下来呢？掩护冲锋连，从另一条路撕开鬼子的汽车阵，从背后给我狠狠地揍他们！
，情况怎么样？日军龟缩在大田贩的东山上，依托四个坚固的大碉堡，负隅顽抗。碉堡？哪来的碉？这碉堡啊，是武汉会战的时候国军建造的，日军占据以后一直在加固。据说这条有两尺厚，而且连迫击炮都炸不透。他们把碉堡周围的杂物都清理了，我们的战士很难接近。这国民党的碉堡被小鬼子用上，炸掉它，必须炸掉它。如果我们就这么做了，对不住当地老百姓，炸掉它。司令员。可是日军的援兵，或许已经在路上了。如果这碉堡久攻不下的话，我们可能会越来越被动，甚至会陷入重围啊！给陆东桥、张振汉下命令，三个小时之内必须给我拿下碉堡。南下第一章是属实应，他来看着办。是。共有三个小时。一个半小时就够，一个半小时，这事关你，你可别开玩笑啊！这种事我怎么可能开玩笑呢？赵军，你想怎么打？火攻，火攻，《三国演义》当中写了好几次火攻，既有诸葛亮火烧腾两兵，也有魏军马谡失街亭。现在的日军，跟马谡当时把营寨炸在身上是一个道理，他们都在坚固的堡垒里，看似是占尽了地理优势。实则是分散兵力，把自己孤立起来，置于危险之中。报告，说。司令员，二大队、三大队联合向支队司令部汇报，他们决定采取二大队尖刀连连长刘正云的想法，采用火攻，就像《三国演义》里面卫兵在街亭火烧马谡一样。想法不错。可是那碉堡周围已经被小鬼子清理得干干净净，连一棵树都没有。你火多大才能烧进去？司令员，这火是烧不过去，但是这烟，它可以飘过去啊。烟？对，而且是加了猛料的毒烟。毒烟。注意，面，喜德，拿点干草过来。只要紧盯着碉堡，鬼子一出来，立刻干掉。嗯。到了桥，到现在连一点风都没有，烟怎么吹过去？啊，就算是有了风，你敢肯定那风就是朝着碉堡方向吹吗？司令员，
昨晚的月亮永月晕，民间自有谚语：“日晕三更雨，月晕五时风。”也就是说，在今天中午前后会有大风啊！而且，昨晚的月晕还有缺口。自民间的说法，缺口的方向就是大风的方向。这次，我们把战斗的指挥权交给刘中云，我是完全放心的。这就是秦读书多学习的好处。没想到。郑云可以从《三国演义》中找出打仗的灵感。他不光善于学习，而且啊，更善于观察事物。昨天晚上，他观察岳云，就极其难得。<笑>哎哎，起风了。家里拿点儿。郑云哥，你忘了，家里在医疗队呢，受伤了。Yeah! <laughs> 
我们马上就解放了，我劝你们赶快投降。我们马上就带迫击炮来轰炸孤塔，你们要再不投降，就跟小鬼子一块陪葬吧。太君，八路是挑拨离间，我们和太君。这么快就没收场了？我跟你说啊，从皇上的死那天起啊，就注定了这小鬼子和伪军迟早会决裂的。危险面前，人人自危，他们的猜疑心呢是最重的。其实啊，这日伪之间早就是同仇敌忾。叔，那我现在带人追进去。先别着急呢，再等等。
去吧。平山县城时隔七年半，终于彻底光复了。这几天，舞团和县委的同志们都在建立大规模开的促进汉奸，这治安的事儿就靠咱们女同志了。嗯，哎呀，好久没见到乡亲们这么笑了。咱们全境都光复的消息，真该想法子传给平山团，他们要是知道了，一定会很高兴。很久没有平山团的消息了，也不知道他们现在在哪。报告长官，部队集合完毕。南下支队二大队，差不多和日本人脚下在一起。走，咱们也去凑凑热闹。
，奶奶给你留着，留着你将来回来成家立业，保我的重孙子。俺娘说，俺大哥牺牲了。从今天起，俺就叫刘吉子。要是有一天俺也牺牲了，俺三弟顺子，他也叫刘吉子，他也上战场，也打鬼子长官，三千日军居然被不到一千的八路给打败了，而且败得这么快，看来日军的战斗力大不如前了。
来自小鬼的逃跑的方向。报告，小队长，车队日军遭到黄轩的炮轰，死了一片，然后闯红灯过来了，估计现在不远了。是黄轩轩，他就是趁人之危啊！快，给旅长发电报，请求支援。是。你们未经国民政府军委会准许，擅自渡江。假借名号，至湘粤行非法之军事，给你们一刻钟的时间，立刻缴械投降，否则以匪论处。不要跟他们文绉绉的，是战是强，是死是活，你们看着办。是。对面的人听着，是战是强，马上答复。大队长，政委，怎么办？跟他们拼了。十几分钟，就把两千多鬼子给干了。实力悬殊，咱们拿什么拼？那怎么办？电报已经发了，旅长又向中央军委做了紧急汇报，希望能够转机。可是只有十五分钟，怕时间不够啊。长官，时间快到了，如果八路不降，咱们真的开炮吗？这些年，我什么时候失言过？长官，这可是抗战胜利后国共的第一场仗，或许就此开启了内战。如果有一天，国共有和解的一天，咱们会不会成为公敌呀？我们这次确实是执行一次风险极大的任务，但是建兴，这也是个机会。我们或因此成为千古罪人，但是也或许由此而成为军中楷模。明白了，是非功过就让他人去评述，毕竟咱们这次执行的是委员长的意图。报告师长，军委会加急电报。中央军委紧急联系了宋庆龄女士，她给何应钦打了个电话，应该很快就有消息了。不一定，单凭这点，也许还不够。八路军真是可以啊，这么短的时间，就捅到了国府军委会。长官，那咱们撤销炮击，从长计议。电报上只写了加急，没有命令，可见参谋总长只是抹不开面子敷衍他们罢了。长官，那咱们现在该怎么办？将在外军命有所不是，先干了再说。等到上门查一下再想办法。是。
老兵团，师长命令，目标半山坡，八路阵地持续开炮。师长，有情况。突然间出现这么多老百姓！喂，炮兵团，刚才的命令暂时取消。山不是已经被包围了吗？到底是怎么回事？师长，附近的百姓冲破我的防线，跑上山了。你们为什么不开枪、啊？他们不是八路军，只是普通老百姓。兄弟们，下不去手啊！群废物，滚！我们给你们送干粮来，是啊，老大哥，你怎么把乡亲们都带上山来了？那天不是给你们送信儿，知道你们要跟小鬼子打仗，我怕你们吃亏，就回村把人都叫来了。这紧赶慢赶的，谁知道你们跟小鬼子仗营打完了，反而被国民党的军队给包围了。我一看这阵势，就带领大家冲上来了。长官，我们没有来晚吧？太感谢您了，老大哥，但是这个地方太危险了，你们还是先下山吧。啊？哎，不行不行不行不行不行不行！乡亲们，乡亲们，听我说，你们的心意我们领了，但是枪炮不长眼，赶紧下山，还是先把它吃了再说吧。对，先把粮食吃了，心意我们领了，心意我们领了。太有力气了，饿了。我们部队有纪律，不能吃。这，少爷，收下吧。乡亲们冒着危险把粮食放下，就是一片心意，再说。战士们都好久没吃饭了。对呀，对呀，对呀，吃饱了才好打仗啊！收下吧，收下吧，收下吧。同志们，咱们不能辜负乡亲们的心意，那我们脱险了，再加倍还给乡亲们。佳丽，把这些干粮发给同志们。好，乡亲们，赶快把粮食分给战士们。对对对对，快，快点，站着吧！好，小姐，收下吧。谢谢，感谢你们，我们要及时旅啊！感谢。你别这么说，你们是红军，碰到没人管的萝卜呀，宁肯饿死都不吃。你们才是咱老百姓真正自己的队伍。我们就是喝上命，也要帮你们的忙。长官。剿八路是我们的职责所在，命令使然。但是要是真的杀了老百姓，那我们就真的成为刽子手了。是，不能被这黑锅。马上喊话，让老百姓赶快下山。是。山上的老乡听着，我们奉命剿匪，你们迅速下山，否则。以偷匪罪论处，兄弟们，赶紧下山！快，你们赶紧下山！不行，谁走谁是孬种。你们是红军，是咱老百姓的兄弟姐妹。这国民党军队欺负你们，我们不答应。这危难当前，谁能撇下这兄弟姐妹一走了之呢？我是不是？不走，坚决不走！别走，我们不走，坚决不走，是不是？坚决不走。长官，看样子这老百姓铁定是要帮八路了。